Uno de vosotros, uno de mis Patreons, propuso en el grupo de Telegram que compartimos todos este libro, <risa> Roba como un artista, de Austin Cleon. Y justamente, por casualidad, me lo encontré al día siguiente, lo compré y lo he leído. Es un libro que se lee rapidísimo, es un libro muy visual, con muy buenas ideas, y habla sobre creatividad. Uh, no voy a hacer una reseña completa del libro, pero sí que tengo una, una, una reflexión a hacer a partir de él. Es un libro que es, me parece ideal, es decir, creo que todo lo que dice es verdad, creo que está todo muy bien explicado, además de una manera muy fresca, muy fácil de leer, con notas muy, muy puntuales. Y no le pongo pega, o sea, lo, en lo que hay no le pongo pega, pero sí que le pondría pega en lo que no hay. Creo que es un libro limitado, y no es un defecto del libro, quiero decir, es, 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 este libro es exactamente lo que el autor quería, o sea, que ningún problema. Pero es un libro limitado en cuanto a que centra la creatividad en el artista, en el creador. Y eso es una manera muy moderna de pensar, y, y entiendo perfectamente que en esta época en la que estamos se escriba un libro sobre creatividad centrado y únicamente en el creador. Lo que yo quiero comentarte en este vídeo no es tanto cómo trabajar la creatividad desde el creador, sino abrirte las posibilidades, abrir las posibilidades a otros puntos de vista. Sabes que para mí el arte es eh, el hecho de que una persona cuente a otras personas algo de alguna manera. ¿no? La, la, la idea del, del cuentacuentos que reúne a la comunidad y les cuenta algo fascinante. Eso para mí es el arte. Tiene estos cuatro elementos. Tiene el artista, tiene el público, tiene el lenguaje y tiene el tema. Creo que los cuatro puntos son fundamentales, creo que los cuatro, los cuatro comparten la misma importancia y la única pega que yo le pondría a este libro es que solo se centra en el artista y la creatividad puede surgir o puede dar mucho fruto a partir de los cuatro elementos por tanto, um, déjame que, que hable un poco sobre los tres de los que no habrá el libro este libro se centra evidentemente en, en el artista, en cómo tener ideas, cómo gestionar las ideas, cómo cultivar nuevas ideas, todo ese tipo de cosas. Pero hay cosas que no dice y una cosa que, que yo estoy dándome cuenta cada vez más es que para la, para la creatividad es tan importante la, la, cre la creatividad personal y no la estoy negando, quiero decir, creo que la voz del artista es indispensable, es, es un elemento fundamental, pero es muy necesario también que esa voz del artista se refiera a algo real, a algo del mundo, a algo que compartamos tanto el artista como los espectadores. Y eso, se, se, es, no sé cómo llamarlo exactamente, sería el mundo, la realidad, lo real, algo así. Y creo que desde esa reflexión se pueden conseguir cosas maravillosas. Este libro te va a hablar bastante sobre que es importante apasionarse a veces. Y es verdad que nuestro proceso creativo es muy productivo apasionarse sobre algún tema. El tópico sería, por ejemplo, los niños que se apasionan con los dinosaurios. ¿no? Esa pasión infantil sobre un tema es algo que nos puede ayudar muchísimo. Primero porque, enfocándolo desde la manera moderna y la manera de este libro, nos ayuda a nosotros a focalizar nuestra atención en un tema concreto y nos ayuda muchísimo a aprender algo. Pero no nos equivoquemos, lo que va a ser fascinante de lo que nosotros contemos no va a ser nuestra pasión, va a ser lo apasionantes que son los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos apasionamos por algún tema, lo que tenemos que transmitir no es nuestra pasión, sino lo apasionante del tema. ¿no? Y eso es lo que tenemos que compartir. Tenemos que decirle al público, mira, fíjate, fíjate lo que he encontrado. Esto de aquí es apasionante. No mi mirada sobre esto. No cómo yo me siento con este tema, no lo que yo he descubierto sobre este tema, sino lo que yo he descubierto. He viajado a un país exótico y he descubierto esta nueva especie animal. ¿no? O he, he viajado en cualquier dirección, he descubierto esto, te lo quiero enseñar. Y lo que me fascina de esto es la maravilla del objeto en sí, de lo descubierto. Y esa cosa descubierta puede ser algo del mundo físico, del mundo real que nos rodea, la belleza de una planta de camino o la belleza de una persona. O puede ser algo más, muchísimo más abstracto, como uh, la tensión de un volumen que crece, por ejemplo. ¿no? Estas cosas que son muy abstractas y que en realidad es a lo que nos dedicamos los artistas visuales. Pero lo importante es que sea algo real, algo que esté fuera de nosotros, que a nosotros nos apasiona y que queremos que apasione también a los demás. Si nos quedamos con nuestra pasión sobre la cosa, enseguida se reduce mucho, ¿no? porque ya para que el espectador llegue a percibir 
esa belleza de lo real, tiene primero que pasar por nuestro filtro, por nuestra pasión personal. Y eso creo que es totalmente fundamental. El otro día estaba hablando con uno de mis Patreons y estaba comentándole que en el siglo XIX hacían recreaciones uh, maravillosas de arte egipcio. Son unas esculturas increíblemente buenas, hechas por escultores con muchísimo talento, con un conocimiento del arte y de los materiales brutal, con materiales de verdad, y son unas esculturas preciosas, pero que comparadas con el arte egipcio les falta verdad, les falta autenticidad. Están, podríamos decir que muchos aspectos están mejor hechas que las egipcias de verdad, pero a mí las egipcias me fascinan, o sea, me, veo algo allí, una realidad, una verdad que me emociona hasta el punto de ponerme la, la piel de gallina y en la recreación decimonónica de eso veo algo que puedo admirar, que está bien, ¿no? que, que puedo reconocer el mérito, que, que ojalá tuviera yo una en casa, claro que sí, ¿no? Pero, pero no me emociona ese, a ese nivel. Y yo creo que el, aparte de la personalidad que tuviera el, el, los escultores egipcios de aquel momento, que evidentemente era muy personal, yo creo que hay un contacto con algo con alguna verdad que, que se perdió en el siglo XIX. No quiero ir por ahí, ¿no? Pero esta sí, es decir, es decir intentemos también que des, descubrir en, en el mundo, descubrir en lo que nos rodea lo fascinante. Intentemos tras, transmitir esa fascinación por lo de allí, no por nuestra mirada. Creo que la diferencia es sutil, pero creo que puede ser muy útil. Otra cosa que tenemos que fijarnos, y es una cosa que en el libro sí que se habla un poquito, pero tampoco demasiado, es en el lenguaje. Es decir, si yo soy escultor, necesito comprender muy bien el lenguaje escultórico. Y el lenguaje escultórico va a ser el medio por el cual yo me comunique al espectador. Y, y es muy importante saber cómo funciona. No hay unas reglas, es decir, no existen reglas, en realidad. Las reglas son una especie de invenciones humanas, pero sí que hay algo que está ligado con lo formal, con cómo se expresa el volumen o cómo se expresa cada una de las artes, que sí que hay que ir descubriendo. Y es verdad que a medida que vamos descubriendo eso, nos puede ayudar a decir las cosas con más efectividad, con más profundidad. Um, quiero hacer un vídeo bastante más largo sobre este tema, pero ahora de momento centrémonos solamente en esta parte. Conocer bien nuestro lenguaje, el medio por el que nos queremos expresar, nos va a ayudar no solo a expresarnos mejor, sino a expresarnos con muchísima más profundidad y además nos va a hacer comprender el mundo de otra manera. Estoy convencido de que los escultores vemos el mundo de una manera diferente a, a como lo ven los pintores, o a como lo ven los músicos, o a como lo ven los matemáticos. ¿no? Todos miramos lo mismo y todos comprendemos lo mismo y no estoy diciendo que nuestras versiones vayan a ser contradictorias, no lo pueden ser, pero sí van a ser diferentes. Yo veo el mundo diferente a como lo ve un dibujante. Está claro, yo veo las formas tridimensionales, veo las tensiones de los volúmenes. Y eso para mí también es parte de mi obra y es fuente de creatividad para mi obra. Algunas de las esculturas que yo hago son simplemente experimentos formales sobre el volumen o sobre la composición o sobre la policromía. Y explorar el lenguaje artístico propio de cada uno puede ser una fuente también inagotable de creatividad. Y una vez más, no depende de mí. No es mi lenguaje escultórico. El lenguaje escultórico creo que es universal. Y por eso una escultura de hace 4.000 años no puede hablar a mí. Y por eso una, una escultura contemporánea que no respete el lenguaje escultórico, que no respete el lenguaje del arte, no me dice nada. ¿No? El, el lenguaje artístico es real, pertenece al mundo de lo real, aunque sea una cosa muy específica. Como digo, ya podemos profundizar sobre estas cosas otro día, si quieres. Um, y por último, y, y, ah no, uh, quiero decir, sobre el lenguaje sí que hay una tentación actual a centrarse mucho en el tema del lenguaje. Eso sí que lo veo, uh, ahora mismo podríamos decir que hay como dos grandes corrientes del arte. Está la corriente del arte personal, el arte como expresión de uno mismo, como hacer lo que me nace de dentro, este tipo de cosas, que se estaría muy anclado en todo lo que fue más o menos el arte en el siglo XX, simplificando muchísimo. Ahora hay una especie de rebote a eso y es un arte muchísimo más virtuoso, centrado en el cómo se hacen las cosas bien. Y, y lo vemos en, en multitud de artistas jóvenes que realmente, o sea, son, yo veo a algunos artistas jóvenes de, de nuevas corrientes escultóricas que tienen un talento que yo no voy a tener jamás, es decir, una habilidad para hacer unas cosas muy complejas, con una anatomía muy compleja y muy rica, 
que yo no voy a ser capaz de hacer nunca. ¿no? Pero les veo como demasiado focalizados en, en eso, en el lenguaje puro, como si la escultura fuera solo eso. Un poco lo mismo que pasó en el siglo XIX. No, no es malo, quiero decir, se, se hacen cosas maravillosas. Pero por eso es necesario abrirse a la mente. Es decir, cuando crees que has encontrado una cosa, pues abre, los, abre la mente e intenta ver otros elementos. ¿no? Por eso creo que el lenguaje es muy importante uh, profundizar en él, pero tampoco perderse solo en él. Hay muchas cosas además del lenguaje. Y por último, ahora sí, el último punto, y a mí me parece el más fundamental y el más ol olvidado en el, en el arte actualmente, que es el espectador. Todo lo que hacemos, todo lo que intentamos expresar, lo hacemos para alguien. Necesitamos que una comunidad o un individuo, aunque solo sea uno imaginario en el futuro, vea lo que hacemos. Porque si no, no hay comunicación. Y el arte es un acto de comunicación. Yo hago algo porque quiero decirle algo a alguien. Si ese alguien no existe, mi obra es vana, no sirve de nada. ¿No? Y a veces olvidamos esa parte, y esa parte es muy importante. Necesitamos comprender que lo que hacemos es para alguien. Y en este libro, una vez más, sí que se habla de los otros, pero se habla de los otros desde un punto de vista muy moderno, en el sentido de que los otros nos sirven a nosotros. Habla de referentes, habla de gente de la que puedes conseguir ideas, de la que puedes conseguir cosas. Pero creo que es necesario recuperar una vez más el espíritu de servicio a los demás. Es decir, es verdad que de los otros podemos conseguir ideas, um, experiencias, influencias, evidentemente, y todo eso va a ser muy importante, pero necesitamos entender también que lo que hacemos nosotros es para ellos y es un servicio a ellos. Y cómo lo haga cada uno va a ser diferente, como todo lo demás. Es decir, todo es muy abierto y todo puede ser de muchísimas más maneras distintas. Pero creo que este punto es fundamental, saber que tenemos que conectar con alguien. Y en ese sentido, yo quería hacer solo dos reflexiones. A mí me ha servido mucho más pensar en lo que la gente necesita que no en lo que la gente quiere. ¿No? Porque a veces la gente quiere algo o dice que quiere algo, pero no es verdad. ¿no? Y la gente necesita cosas, necesita algo desesperadamente. Y si somos capaces de ofrecerles eso, aunque ellos digan que no lo quieren, creo que vamos a conectar y ese arte va a funcionar, va a ser útil. En mi caso, yo lo que, lo que ofrezco es, un, es, puede sonar muy pretencioso, ¿no? pero creo que podría definir un poquito lo que, lo que yo intento hacer, que es bello, intento ofrecer belleza, aunque sea a veces desde la oscuridad, ¿no? pero sí que quiero que las cosas sean bellas, que emocionen solamente al verlas, y trascendentes. Eh, estamos en un mundo en donde lo trascendente parece que no existe, parece que lo obviamos, pero estoy convencido de que, de que lo necesitamos, cada uno a su manera. ¿no? Y mis obras no son, o la mayoría de ellas, no son confesionales, es decir, no estoy ofreciendo un tipo de trascendencia concreta, pero sí una idea de trascendencia, una idea de que, de que el arte tiene algo de eterno, por eso mis esculturas parecen antiguas y modernas y futuristas a la vez, ¿no? porque es algo que puede resistir la usura del tiempo, como dice un texto que me encanta. Y eso es lo que yo ofrezco, pero lo ofrezco porque creo que es lo que la gente necesita, no porque la gente me diga que lo quiere. Y ese análisis de intentar comprender lo que necesita nuestra comunidad, la gente a nuestro alrededor, la gente que nos sigue, creo que nos puede ayudar y nos puede dar muchísimas ideas para mejorar nuestra creatividad, para llevar nuestra obra a otro nivel. Uh, y esto es lo que te quería decir. ¿no? Este libro es chulísimo, si tienes la oportunidad léelo, creo que te puede ayudar mucho, pero ojalá hubiera tres tomos más, ¿no? porque este libro se centra en el artista, en nosotros, pero te repito que el artista es solamente una parte, porque el artista tiene que contarle algo, es decir, un tema, a alguien, es decir, a un público, de alguna manera, con un lenguaje. Esos son los cuatro elementos que necesitamos trabajar, conocer y profundizar para mejorar de verdad nuestra creatividad. Si te ha parecido interesante este vídeo, por favor, dale un like, considera suscribirte a mi Patreon si te parece interesante, de estas cosas hablamos en, en Patreon muchas veces, y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios o envíame un mensaje a través de Instagram, por ejemplo, y nos vemos por allí. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.